はいこんにちは一平です、えー、今日はですね別の動画で、えー、ちょっと反響の大きかったですね、えー、利回りのですね、えー、中でも少し話してました実質利回りについてですね、えー、話していきたいなと思います入ってくるお金とですね、えー、出ていくお金あと全体の、えー、購入金額のこう割り算でですね、えー利回りというのは計算できますよというお話は、えー、以前させていただいたんですけども今回はですね、えー、その表面的な利回りではなくてですね、えー、払う税金だったりですとかあのかかるコストまた、えー、空室期間があったりした時のですね、えー、計算も全部含めてそれが、えー、実質利回りネット利回りというんですよと。いいいいうお話をですすねしていきたいなと思いますまずですね仮に10室あるお部屋のところでお家賃が5万円だとしまして10室全部埋まっていればですね月々のお家賃は50万円になります物件の価格がですね6000万円だとした時にですね月々50万円入ってくるお家賃のところがですね12ヶ月1年ですね1年で得られる家賃は600万円になりますので、えー、表面的な利回りですね、えー、これで 10% という計算になってくるんですけども、えー、ここからさらにですね、えー、先のあった600万円のところから1年間でかかるですねコストこれを、えー、まず引いていきます、えー、例えばですね、えー、初年度であれば不動産の取得税、まああのー、その後になってきますと、えー、固定資産税だったりに変わってきますし共用部の電気代だったりですとか、えー、入居者さんが退去された際のですねリフォーム代、えー、そういうところも、えー、引いていく計算になります、えー、その際ですね、えー、空室期間の計算をですね、えー、大体でいいのでしていくと、えー、かなり分かりやすくなりますあの入居さんが入ってですね、えー、新築時から、あのー、取り壊しまでずっと住んでるお部屋だったりとかっていうのはですね、えー、かなりまれになりますしあの新築児童ですね、えー、同じお家賃でずっと続いているっていうのもかなり珍しくなりますのでそのあたりはですね、えー、少し引き算に、えー、多めに入れてもらってもいいのかなと思います、まあ、僕の場合ですね、えー、だいたい満室想定のですね8掛けぐらいで計算することが多いですまたですね1年1年築年数というのはですね、えー、古くなってきてしまうもんですからその中でですね、えー、お家賃の査定がどれぐらい下がるのかということもあったりしますまあ,あの合わせてですね、えー、大体年間で 1% から場所によってはですね 2% ぐらい幅を持ってですね計算しておくとといいいいんじゃないかなか思います、まあ、あの今こうやって喋ってるとですねそんなにこう引くものが多いんだとなかなか不動産投資難しいねというふうにですね思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんけれども今のお話はですね一等ものの場合だったりします区分所有の場合だったりとかするとですね管理費ですとか修繕積立金というのもですね、えー、引くようなな形になってきます特にですね、えー、区分所有のマンションですと一室、まあのー、単身さんのタイプだったりですとかファミリーさんのタイプだったり、えー、いろいろ間取りはあるかとは思いますけども、えー、どうしてもですね1、えー、つの区分で買う形になります戸建てとですね、えー、区分よくこう比較される方もいらっしゃってですね、えー戸建てはこう外壁も直さなきゃいけないから大変だよねとかいろいろあったりしますけども区分に関してはですね、えー、入居さんがいるいないにかかわらずですね、えー、所有者があなたなわけですね、えー、ですので入居さんがたとえいなくても、えー、この管理費と修繕積立金に関してはですね、えー、払い続ける必要があるわけですまたですね、あのー、最近では借地の建物もちょこちょこあったりしますのでそうなってくると借地代ですとか取り壊しのためのですね、えー、積立金が別にかかってくるケースもあったりしますそうなってくるとですね入居率がですね 80% の場合で計算していくと表面的にですね、えー、10%12% で回っているような区分所有だったりしてもですね 7% だったりですとか
場合によっては 5% 前後になってしまうという建物もですね、えー、名古屋また近郊でもですねざら、えー、にあったりはしますここにですね、えー、キャッシュフローこう返済の期間をですね、えー、どこまで伸ばすのかというところをですね、えー、こうカチャッと合わせてですねこう何かあってもこうあんまり返済が少ないから少ないんで、えー、大丈夫ですよと。仕上がり方にですね、えー、持ってってらっしゃる方もいらっしゃいますけどもあのこういう方はですね、えー、かなり上手にやっているなという印象です支払いが多い少ないは別にしてですね、えー、基本的には入ってきたお家賃で支払いますよというのが前提になってくるもんですからこう人が出てってですね、えー、キャッシュアウトこう出てくる分のが多いですよというふうになっている場合にはですねどっちにしろああきついなと。いう風になる方が多くてですねもちろんこうご自身でこう他にサラリーマンですとかあのご商売されててそっちからこう持ち出しますよと、えー、全然いいですよという方もですね、えー、いるかとは思いますけどもあのそういう方ばかりではですね、えー、ないですし、まあ、あの不動産投資のこう根本的なですねところで考えると、まあ、そういうやり方は少し違うのかなとは思いますので不動産不動産えー、一つの単体でですね、えー、回していただけると本当はいいんじゃないかなとは、えー、思ったりもしますはいというわけでですね、えー、かなり話が、えー、あっちゃこっちゃ飛び火、えー、してしまいましたけども、えー、今回はですね、えー、ネット利回り実質利回りについてですね、えー、少しだけお話しさせていただきました分かりにくい点だったりとかですね、えー、あるかもしれないですけども、えー、ご了承ください、えー、本日はですね、えー、この辺りで終わりたいと思いますよかったらですね、えー、チャンネル登録ですとか、えー、高評価ボタン押していただけるとありがたいです。イベでした。バイバイ。